நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி ஒரு நாள் நீ காத்திருப்பார் முறுக்கு பாட்டியிடம் முறுக்கின பெரியவா பால்ய பிராயத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் பெரியவ திண்டிவனத்தில் பள்ளி மாணவனாக இருந்த தருணத்தில் அவர் வசித்த தெருவில் ஒரு பாட்டி முறுக்கு செய்து விற்று வந்தாள் பாட்டியின் வயிற்றுப்பாடு அதில் தான் இருந்தது பாட்டியின் கைப்பக்கம் அலாதியானது பெரியவர் அப்போது அப்பாவிடம் முறுக்கு சாப்பிட அரையணா பெற்று சென்று அதில் முறுக்கு வாங்கி சாப்பிடுவதோடு தன் நண்பர்களையும் வாங்க சொல்லி ஊக்கப்படுத்துவார் இதனால் பாட்டிக்கு வியாபாரம் நன்கு நடந்தது ஒரு நாள் பெரியவர் பாட்டியிடம் பெருமையாக தன்னால் தான் பாட்டிக்கு நல்ல வியாபாரம் என்று கூற பாட்டியும் ஒப்புக்கொண்டு சிரித்தாள் அப்படியே என் கைப்பக்குவமும் எல்லோரும் வாங்கி சாப்பிட காரணம் என்றாள் அப்ப நான் காரணம் இல்லையா என்று கேட்கவும் பாட்டி நீயும் ஒரு காரணம் இப்ப அதுக்கு என்னடா வந்தது என்று கேட்டாள் அதுக்கு என்ன வந்ததா ஒரு தடவையாவது ஒரு முறுக்கையாவது நீ எனக்கு சும்மா தந்திருக்கியா என்று பெரியவர் கேட்கவும் பாட்டிக்கு கோபம் வந்துவிட்டது நான் அப்படியெல்லாம் தரமாட்டேன் இஷ்டம் இருந்தா வாங்கு இல்லா விட்டா வாங்காது என்று பாட்டி கூற பெரியவரும் சளைக்காமல் அப்புறம் நான் நிஜமாவே வாங்க மாட்டேன் தெரிஞ்சுக்கோ என்றார் சரிதான் போடா நீ வாங்கலன்னு தான் நான் அழறனாக்கும் என்றாள் பாட்டியும் பாட்டி யோசிச்சு பேசு இதுல யோசிக்க என்ன இருக்குது நீ பெரிய கலெக்டர் பாரு அப்ப கலெக்டரா இருந்ததா மதிப்பியா நான் கலெக்டரையே கூட என்னை மதிச்சா தாண்டா மதிப்ப சரி இனி நான் உன் கடையில முறுக்கு வாங்கவே மாட்டேன் நீ ரொம்ப முறுக்கிக்காத நீ வரணும்னு நான் ஒன்னும் இங்க பூர்ண கும்பத்தோட காத்திருக்கல பாட்டி அப்படி சொல்லவும் பெரியவருக்குள் ஒரு இனம் தெரியாத வேகம் ஒரு நாள் காத்திருப்பார் என்றவராக விடை பெற்றார் பாட்டியும் அதை அன்று விளையாட்டகத்தான் எடுத்துக்கொண்டாள் காலம் சில வருடங்களிலேயே பாட்டியை பூர்ண கும்பம் எடுக்க வைத்து விட்டது ஒரு மடாதிபதியாக காசி யாத்திரையெல்லாம் முடித்து கும்பகோணம் நோக்கி பெரியவர் திரும்பிய சமயம் திண்டிவனம் குறுக்கிட்டது தன் ஓடியாடி திரிந்த ஊர் பள்ளி பிராயத்தில் எவ்வளவோ நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் பெரியவர் பல்லக்கில் அமர்ந்து வருவதை பார்த்தபடி இருக்க பெரியவனுக்குள்ளும் அந்த நாள் ஞாபகங்கள் பல்லக்கை விட்டு இறங்கி நடந்தே வந்தவராய் நண்பர்களை எல்லாம் சந்தித்தார் எல்லோருடைய பெயரையும் ஞாபகம் வைத்திருந்து சொல்லி அழைத்தார் பெரியவர் படித்தது ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் அதன் ஆசிரியர்கள் சில பாதிரியார்கள் அவர்களும் பெரியவரை காண வந்தனர் அவர்களுக்கெல்லாம் தங்களிடம் பயின்ற மாணவன் ஜெகத்குருவாக திகழ்கிறான் என்பதில் பெருமை அப்படியே தான் வசித்த தெருப்பக்கமும் பெரியவர் சென்றார் தெருவே விழா கோலம் பூண்டிருந்தது வாசலில் கோலம் போட்டு எல்லோரும் பயபக்தியுடன் காத்திருந்தனர் இதில் தாய் தந்தை சகோதரருக்கு மட்டும் இடமில்லை சந்யாச தர்மப்படி சந்யாசியாகிவிட்ட நிலையிலேயே குடும்ப உறவுகள் நீங்கிவிடுகின்றன உறவோடு இருந்தவர்களுக்கும் ஜெகத்குருவாகி விடுகிறார் அவர்களும் குரு என்றே சொல்ல வேண்டும் அப்போது பாட்டி வீட்டை கடந்த போது அப்படியே வாசலில் நின்று உள்ளே பார்வையை விட்டு பாட்டி எங்கே என்று கேட்டார் பாட்டியை அழைக்க சிலர் உள்ளே சென்றனர் பாட்டியோ பூர்ண கும்பம் சகிதம் தயக்கத்தோடு உள்ளேயே முடங்கியிருந்தாள் காரணம் அன்று பேசிய பேச்சு அன்று நீ ஒரு நாள் காத்திருப்பார் என்று பெரியவர் சொன்னதும் பொழுது விட்டது பூர்ண கும்பத்துடன் பாட்டி தயங்கி தயங்கி வெளியே வந்தாள் பெரியவரை நேருக்கு நேர் பார்க்க அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது பெரியவரிடமும் புன்னகை பூர்ண கும்பத்தை வாங்கி கொண்டே பாட்டி சௌக்கியமா இருக்கியா என்று பழசை கிளராமல் கேட்கவும் பாட்டி சர்வேஸ்வரா என்று காலில் விழுந்தாள் அதன் பின் பாட்டிக்கு விசேஷமான ஆசைகளை வழங்கியதோடு பாட்டி முறுக்குனா எனக்கு உசுறு பாட்டி கைப்போக்கும் யாருக்கும் வராது என்று பாராட்டி மகிழ்ந்தார் மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி